Tô dando uma olhada aqui no tempo, ó. Parece que tá friozinho, né, gente? Mas vamos aquecer, então, bastante. Vamos aquecer bastante com o nosso coração aí, realmente juntinho com você, aprendendo bastante. Hoje, a gente tá com o cirurgião vascular da Santa Casa de São José dos Campos, o Renato Fanchiocchi. Fanchiocchi, ele tá falando pra gente sobre as indesejáveis vasinhas e varizes que incomodam tanto as mulheres, né? Será que tem como prevenir e como que eles podem prejudicar a sua saúde? Mas antes eu quero dar um toque pra você, aqui mesmo, um toque bem importante para você que se preocupa com a sua saúde, a saúde da sua família e que é sempre o melhor. Você tem que escolher sim o leite pasteurizado da Cooper e todos os produtos da Cooper. A Cooper é o que tem de melhor para o seu café da manhã, o lanche da tarde, isso mesmo, gente. A Cooper tem tudo o que você precisa para fazer uma refeição bem saudável. Tem manteiga, iogurte, queijo, é tanta coisa gostosa, é uma delícia de ver, né? E tudo com a mais alta qualidade e aquele sabor especial. Então, na hora de você fazer a sua compra, não esqueça de colocar os produtos da Cooper no seu dia a dia, no carrinho do supermercado, porque Cooper é saúde e qualidade de vida para você. A gente ama quando vai na Cooper e toma lá o leitinho com o seu bene, comendo pão de queijo, muito gostoso. Débora, eu sei que tem bastante participação aí, então eu vou passar para você a palavra, vamos lá. Tem várias perguntas aqui chegando pelo WhatsApp, tem uma... A Nilza, ela é de Jacareí e ela não tem varizes aparentes, doutor. Mas ela quer saber porque ela sente muitas dores na perna e quer saber se pode ter varizes internas. Pois é, eu tô com essa mesma pergunta. Tem muitas como a gente dores, ter varizes né? que não vê por causa da dor? Pode ser? Existem pacientes que têm alterações de veias mais internas, que não funcionam bem uh, e que, às vezes, a gente examinando o paciente não vê essas varizes. Mas a chance da gente ter esse mau funcionamento interno sem ter alguma coisa externa é um pouco pequena. Geralmente, uh, a pessoa ela tem essa, esse mau funcionamento interno, mas tem alguma coisa aparente. Mas não é que não tem como, né? Eu acho que é, é sempre interessante procurar um cirurgião vascular para fazer uma, uma avaliação física inicial, conversar com o paciente. E às vezes, se for necessário, a gente pedir algum exame complementar, porque essas veias mais internas a gente só consegue realmente descobrir se tem algum mau funcionamento, na maioria das vezes fazendo um exame complementar. Pois é, então essa intenção aqui no programa realmente, o doutor não está clinicando ninguém aqui, não é uma consulta que você está tendo. É uma orientação que o doutor dá realmente, é o pessoal da Santa Casa, para trazer aí para você a informação, até de buscar sim um profissional. Tem uma pessoa na linha que não quer se identificar, obrigado pela confiança, alô, boa tarde. Boa tarde. É, pode fazer é, a pergunta, querida. Eu gostaria de saber do doutor, eu tenho 28 anos e eu sim. tenho um filho de 10 anos, e na época, o doutor falou que eu não, um doutor do, da Santa Casa mesmo, falou que eu não poderia fazer a cirurgia das varizes, porque eu poderia ter outro filho. Agora eu tive mais uma filha de três anos e sou operada. E direto, minhas pernas incham, estouram vazinho. Quando eu vou menstruar, dói mais a minha perna e incha mais, que eu não consigo nem andar. Será que agora eu posso fazer essa cirurgia? E aí, doutor? É claro que, como nós já conversamos, seria sempre interessante a gente uh, passar em consulta com o médico e rever, mas sim, uh, depois de já ter tido seus filhos, geralmente uh, há uma estabilidade um pouco das varizes. Não vamos dizer que não vai aparecer mais, sim. mas uh, a gravidez ela é um fator de risco para o aparecimento de varizes. Então, existem uh, mulheres que durante a gravidez, às vezes, não apare apresentam nada, mas existem outras que, infelizmente, durante a gravidez desenvolvem vasinhos e varizes. E não pode mexer na gravidez, então. Na gravidez, esperar. não, e esperar um tempo depois da gravidez. Hum. Se a pessoa já teve seus filhos, não pretende mais uh, ter, engravidar novamente, existe, sim, nesse momento, uma chance boa de se considerar cirurgia para resolver. Claro que a gente tem que ver se realmente todos os seus sintomas estão relacionados a a varizes, a insuficiência venosa, mas sim, existe uma chance considerável de, com cirurgia, às vezes conseguir melhorar seus sintomas. Então, doutor, a gente separou algumas fotos aí, que são quatro tipos de varizes. Eu entendi, na verdade, que é uma que está piorzinha e vai piorando, vai ficando pior, pior, pior. E a gente quer mostrar para ver se é isso mesmo, doutor. E até o pessoal de casa, de repente, se identificar. E é isso? Esse seria o primeiro tipo de varizes? É, isso, na verdade, é, a gente chama de telangiectasias, né, que é o que está escrito aí. Uh, é o estágio mais inicial, né? Uhum. A gente pode ter mulheres que apresentam somente os vasinhos, as telangiectasias, e é o quadro mais simples, geralmente a gente indica até tratamento mais como uma questão estética, esse é o primeiro quadro. Não que ele não possa estar associado a outras coisas, mas Qual geralmente é o, é o primeiro que a gente estágio. Tá vendo aí? Vamos lá. 
O próximo estágio são as veias, as veias reticulares ah. e as varizes propriamente ditas. Aqueles vasinhos pequenos que a gente viu anteriormente, as telangiectas, eles têm até um milímetro de diâmetro. Sim, bem Entre... fininho. Bem fininho. Passou de um milímetro, de um a três milímetros, a gente chama de veias reticulares. Uh, que são aquelas vezes que às vezes a mulher olha para a coxa e vê aquela veia mais verde na perna, Sim. É, que não é tão alta. Essas veias aí já são varizes, elas ah. são saltadas, são mais tortuosas, uh, são veias mais evidentes, essas a princípio são varizes. Nossa, doutora, agora esse daí tá... É, isso aí já é um quadro bem avançado, ainda assim de varizes, mas é um quadro bem avançado. São varizes grossas, a gente pode ver que tem algumas que são mais grossas do que um dedo, né? E essa são... perna é a perna de homem, doutor, não é perna de mulher não, produção está falando. É, às vezes acontece isso de... A, a maioria dos nossos pacientes são mulheres. Ah, tá. Ser mulher é um fator de risco para desenvolver varizes. varizes. Os homens, quando eles nos procuram, geralmente é quando eles têm umas varizes já bem avançadas. Entendi. Um por... Às vezes não ligado do ponto de vista estético mesmo, ele não quer, não está se preocupando com isso. E quando procura, às vezes, já são varizes bem avançadas. Agora né? essa última foto, até lembrei da minha vozinha, porque ela tinha desse jeito, doutor. Fica roxo, parece, Sim. a perna. Esse né? não é nem o último estágio ainda, né? Uhum. Isso aí é um estágio mais avançado, de quando a pessoa começa a ter varizes por longa data, né? A perna começa a inchar decorrente da insuficiência venosa e começa a manchar a perna, a gente chama isso aí de hiperpigmentação. Uhum. E o próximo estágio seria o apresento de uma ferida na perna, que é o caso uhum. mais avançado de uh, varizes, né? Se aquilo ali a pessoa não trata, continua, uh, fica muito tempo em pé, não toma cuidado com prevenção, pode piorar e pode vir apresentar uma úlcera na perna, aquelas feridas. Né? E aí, já já a gente vai falar sobre isso. Como prevenir, então, de maneira bem prática, as varizes e também esses vasinhos, né? Mas toda segunda-feira a gente fica sabendo quem são os ganhadores do Alicap. O nosso querido amigo Julinho Ribeiro. Boa tarde. Vai contar pra gente quem são esses sortudos. Boa tarde, Julinho. Olá, Lucas. Boa tarde. Boa tarde, Débora. Pessoal de casa, vou apresentar a vocês os ganhadores do Vale Cap de ontem, domingo. Primeiro sorteio, 10 mil reais. Para Elisa Aparecida, feliz da vida. De onde que é, Elis? Jacareí. Cidade de Jacareí, acreditou, comprou. Deu certo? Deu. 10 mil reais. Oi. É ou não é um bom prêmio? Ótimo prêmio. Segundo sorteio, mais 10 mil reais para dois ganhadores que estão dividindo esse prêmio. A Elza, que é de onde, Elza? Ilha Bela. Ilha Bela, Litoral Norte, que divide com o Dorair. De onde, Dorair? De Jacareí. Cinco mil para cada um. Tá oh, bom, não tá? Maravilha. Parabéns, viu? Terceiro sorteio, mais dez mil reais para dois ganhadores que estão dividindo o prêmio. A Suzana, que é de onde, Suzana? Pinda. Pinda Monhangaba. Divide com a Marli, que já está aqui também. De onde, Marli? Caça Pava. Parabéns, Nova. viu? Nova Caça Pava. Quarto sorteio, EcoSport, mais sessenta mil reais, dois ganhadores dividindo esse prêmio. O Rodrigo, que é de de onde, Rodrigo? Pinda Monhangaba. Pinda Monhangaba. Aqui divide com o Rafael Guedes. De onde, Rafael? De Jacareí. De Jacareí. Parabéns a todos os ganhadores. Tivemos ainda 20 giros de mil reais no Giro da Sorte. Agora, para o próximo domingo, prestem atenção. Caminha aí, Torico, no primeiro sorteio. Uma roda CG 150. Segundo sorteio. Duas rodas 150. Terceiro sorteio. Uma roda CB 300R mais 7.500. E no quarto Quatro. sorteio. HB20! Isso é. mesmo, e ainda 10 giros de R$ 1.500 do Giro da Sorte ao é Vale Cap. É, nesse domingo, é Vale Cap na mão e olho é na Band. Band. Tchau, Lucas. Tchau, Valeu, menino. Tchau, os queridos sempre trazendo alegria pra gente aqui, né? Que delícia, né? Bora investir no Vale Cap, que aí você investe no seu futuro, com certeza. Mas agora, depois dessa notícia alegre desses ganhadores aí do Vale Cap, a gente vai dar uma notícia muito triste, comentar essa notícia triste, né, Débora? Pois é, Lucas, muito triste mesmo, mas nós não podemos deixar de comentar aqui a morte do ator Elias Glazer neste fim de semana, no sábado. Ele estava internado desde o dia 6 de maio e morreu após sofrer uma queda. Ele teria quebrado cinco costelas e perfurado o pulmão. O ator foi velado e sepultado ontem no Rio de Janeiro e o meio artístico em peso lamentou a morte deste querido ator, como nós também aqui lamentamos a morte dele. E no próximo bloco, outra notícia chocante. Uma menina de apenas 12 anos explodiu uma bomba em uma estação de trem. Eu já conto mais para você sobre isso, mas antes do break tem aquele regadinho tão gostoso do pessoal de casa. Oi, Sol. Oi, Luquinha. Eu gostaria de mandar um beijão para vocês dois. Um grande abraço. 
para também a produção do Falando Nisso e um forte abraço para o convidado de hoje. Valeu, beijão!